O Celso Gianazzi é o meu candidato a vereador. Educação em primeiro lugar. Vote Gianazzi 50789. Presidente, ontem eu estive é, conversando com vários servidores e servidoras da Secretaria da Fazenda, né? E eles estão extremamente preocupados com o não pagamento é, da bonificação de resultados, o famoso bônus, né? Que é estipulado por lei estadual, que foi aprovada, inclusive, aqui dentro desse plenário. Eu me refiro aqui à lei... 1.361 de 2021, que estabelece essa bonificação de resultados para vários segmentos do funcionalismo público e estadual. E, até agora, a Secretaria da Fazenda não pagou a bonificação para os seus servidores. Nós já vamos entrar num período de final de ano, senhor presidente. E não houve reajuste salarial, não houve, até agora, também... É, reposição das perdas inflacionárias, o governador Tarcísio de Freitas mantém os salários arrochados e defasados praticamente de todo o funcionalismo público estadual, afrontando, violando a lei é, que estabelece a data base do funcionalismo público, que foi aprovada aqui em 2006, e afrontando também, violando o artigo 37 da Constituição Federal, que obriga os entes federativos, municípios, estados e a União a fazer, no mínimo, a reposição das perdas inflacionárias. Então, o governo Tarcísio está desrespeitando, está violando a Constituição Federal e a legislação estadual, porque não deu nada, não deu reajuste e, muito menos, também a reposição das perdas da inflação para os servidores do Estado de São Paulo, inclusive para os da Fazenda também. Então, eles não tiveram nem a reposição, nem o reajuste, e não tiveram nem o bônus, que seria uma forma, senhor presidente, de compensar minimamente, que não compensa muito também, porque não incorpora no salário, não vai para a aposentadoria, essa bonificação. Né? Mas nem isso o governo está pagando para os servidores e servidoras da Secretaria da Fazenda, que estão na mesma situação do funcionalismo público estadual. Então, faço aqui, senhor presidente, aqui um apelo e uma exigência para que a Secretaria da Fazenda crie as condições e faça o pagamento, porque não é falta de dinheiro. Nós acompanhamos aqui a arrecadação, nós acompanhamos a execução orçamentária. São Paulo tem dinheiro no cofre, São Paulo tem condições de dar um reajuste é, salarial para todos os servidores, pagar a bonificação para todos os servidores. Mas, infelizmente... Não é isso que tem acontecido. O secretário da Fazenda até agora não acenou com a bonificação, não tem data. Nós já estamos entrando praticamente, como eu disse, no final do ano, logo daqui a uns dias, no dia 30, vai chegar a lei orçamentária. A gente vai começar a debater a lei orçamentária para 2025. O ano vai se encerrar e os servidores da Fazenda não tiveram até agora, nem, repito, nem reposição das perdas inflacionárias, nem reajuste e nem a, nem o, a bonificação de resultados, senhor presidente. Então, fica aqui o nosso apelo e a nossa exigência. Não é falta de recurso. Recurso tem. Repito mais uma vez, senhor presidente.